Hallo meine Freunde, ich grüße euch zu einem neuen Update aus dem Görzwerk. Hier hat sich viel getan. Gucken wir mal, wie es jetzt hier aussieht. So, zunächst einmal möchte ich euch mal zeigen, was wir für neue Becken hier haben. Das Becken von Jens steht jetzt teilweise. Krasses Maß dieses Aquarium. Es ist fast so hoch wie ich. <lacht> es ist äh, 1,70 Meter mal 1 Meter mal 90 und ist jetzt geklebt worden. Da muss noch deutlich nachgearbeitet werden. Da sind leider sehr viele Lufteinschlüsse drin. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ich muss die Scheiben noch polieren. Also das wird noch ein Stück Arbeit. Ich halte die Kamera deswegen gerade hier runter, weil da unten Löcher im Boden sind. Das heißt, da war mal ein Closed Loop drin und ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich weiter mit Closed Loop zu fahren. Beziehungsweise an die Rückseite hier, da an dem Pfeiler, da soll ähm, ein kommt ein Überlaufschacht hin und da werden dann zwei große Strömungspumpen, wahrscheinlich MP60 von Ecotech Marin, die Worte ich MP60, werden dort angebaut und drücken das Wasser nach vorne und hier vorne kommt dann ein Closed Loop, der dann für Verwirbelungen sorgt. Dann haben wir dieses wunderschöne Becken gestern geschenkt bekommen. Das ist echt super. Danke Andreas dafür. Wir haben es abgeholt. Andreas verkleinert sich ein bisschen. Er hatte mehrere Becken stehen und dieses hier konnten wir uns abholen. Ein wunderschöner 70er Würfel. Und äh, hier kommen unsere Anemonen rein. Äh, Anemonen, ja, äh, die, ich habe zu Hause jede Menge Quadricolors in verschiedenen Varianten, so Sunburst in groß und in klein. Jetzt will ich ja noch grüne dazu holen. Und äh, die sollen ein extra Becken bekommen, denn die wandern ja gerne durchs Riff. Und ich glaube, ich habe inzwischen acht oder neun Anemonen. Und die sollen hier rein. Da können sie dann nicht so viel Unfug machen. <lacht> das Ganze wird zusammengeschlossen an einer Anlage. Hier ist dann noch ein Becken. Das kommt da auch mit dran. Also diese drei Becken, die laufen dann im Verbund. Das hat dann ungefähr 3000 Liter. Und äh, das hier ist ein 1,80 m mal 1 m mal 40 Und das soll mal ein LPS-Nachzuchtbecken werden. Diese ganze Anlage hier, die soll etwas nährstoffreicher gefahren werden. Und äh, ja, jetzt ist nur das Problem, das Ganze kommt vom gleichen Aquariumbauer wie jetzt äh, das Hauptbecken drüben oder das, das, was von Jens zusammengesetzt wurde. Und leider haben sie auch hier das nicht so gemacht, wie ich es gerne hätte. Ich wollte einen umlaufenden Kranz ohne Steg. Da sehen wir einen Steg und keinen umlaufenden Kranz. Tja, da muss noch mal nachgebessert werden. Aber das soll angeblich nächste Woche passieren. Ich sage angeblich, weil, naja, schauen wir mal, was dann tatsächlich passiert. So, jetzt haben wir hier... Von Michael Alf, der ein oder andere kennt ihn, ein ähm, sehr ambitionierter Aquarianer aus Hamburg. Also das Becken ist noch nicht mal ein Jahr alt und leider musste er es wieder aufgeben. Das war ein wunderschönes SPS-Becken und ähm, wir kennen uns. Er hatte mich schon, als er aufgehört hat, gefragt, ob ich es haben will. Da wusste ich noch nicht so richtig, kriege ich das hier unter. Und da ich jetzt den Entschluss getroffen habe, zu Hause aufzuhören, haben wir dann noch gesagt, Jut, rüber damit und hier steht es jetzt. 2 Meter mal 1,40 Meter mal 70 Zentimeter in der Höhe. Und ähm, ja, das steht jetzt erstmal hier. Also eigentlich hatte ich geplant, diese Anlage hier erst in Betrieb zu nehmen und dann diese hier, weil ihr wisst ja, das kostet alles was und das Geld wächst leider auch nicht ganz auf den Bäumen oder liegt auf der Straße. <lacht> da muss man schon ein bisschen für arbeiten. Das heißt, das steht jetzt erstmal hier und ähm, muss mal gucken, wann ich das nötige Kleingeld zusammen habe, das auszustatten. Meine Anlage von zu Hause kommt komplett hier rüber. Eigentlich habe ich die Technik da, dieses Becken auszustatten. Ich habe das Licht, ich habe den Abschäumer, ich habe den Kalkreaktor, es ist alles da. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das machen soll und ähm, deswegen, das ziehen wir jetzt in aller Ruhe rüber und kein Stress und läuft ja. Ne? Also das ist, Ich habe keine Pistole auf der Brust, ich kann mich hier ganz entspannt den Dingen widmen. Ist doch schön. So, ähm, was haben wir hier? Diese Anlage. Super geil, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Läuft richtig Sahne inzwischen. Achso, kurzer Einwurf, bevor wir auf das da rüber gehen. Hier, ich überlege tatsächlich vieles auf Balling rüber zu ziehen. Ähm, bei der Anlage da drüben läuft ein Kalkreaktor mit, mein alter Dastarko. Und das ist ein großer Dastarko für 3000 Liter. Jetzt hat er hier 3000 Liter dran und der pfeift schon wieder aus dem letzten Loch. Das liegt nicht daran, weil der Dastarko irgendwie ein schlechter Kalkreaktor ist. Der Dastarko hier, jetzt läuft er, aber der kommt an seine Grenzen. Und da wird er irgendwann unwirtschaftlich, weil er irre viel CO2 durchhaut und außerdem das Wasser auch ganz schön aussäuert. Also hier bräuchte ich einen größeren Kalkreaktor. Hier ist ein EXT3 dran. Ähm, der müsste noch größer sein. Das heißt, irgendwo muss man dann so, gucken, gucken, wo man bleibt, gucken, was man macht. Und noch größere Kalkreaktoren, beziehungsweise Kalkreaktoren haben auch immer das Problem, zwischendurch haben sie mal ein Zipperlein, dann hast du eine Schwankung in der KH drin und das kann bei so einem 100% SPS-Besatz, kann dir das echt Probleme bereiten. 
Ähm, ich lebe zwar mit diesen Problemen, seitdem ich äh, Meerwasseraquaristik betreibe, aber ich überlege hier auch mal äh, in Balling reinzugehen. Ähm, der Claude von Fauna Marine hat mir dafür Balling Light ein ganz interessantes Angebot gemacht. Und äh, ich muss mal gucken, ich will dann hier eine zentrale Versorgung mit den Ballingflüssigkeiten haben, dass die dann über dünne Schläuche jeweils an Dosieranlagen zu den jeweiligen Becken hingehen und äh, ja, das ist, da ist das letzte Wort aber auch noch nicht gesprochen. Also es ist alles so ein Findungsprozess. Ach so und good news, deswegen habe ich hier nämlich auch ein bisschen aufgeräumt, man sieht es kaum, <lacht> aber ja, da ist noch Krusch. Aber wir haben ja, wir, ja wenn ich wir sagen, mein Kumpel Eike, der packt momentan mit an, der unterstützt mich. Das finde ich voll klasse und der Eike und ich, wir haben hier gestern gewurschtelt wie die Wahnsinnigen und wir haben hier aufgeräumt, wir sind noch nicht ganz fertig. Aber äh, ist auf dem Weg, weil wir bekommen äh, demnächst hohen Besuch äh, ATI. Der Oliver Pritzel, der kommt persönlich vorbei und bringt mir seine Stratons. Yay! Also die Straton Pro, die Lampen, die hier drüber kommen sollen. Die ersten sechs holen wir. Ich will noch nicht, noch nicht alles auf einmal tauschen. Ähm, was damit zusammenhängt, äh, wenn man bei so einer großen Anlage auf einmal das komplette Licht austauscht, dann verändern sich wieder alle. Äh, ja, das, das, das ganze biologische System verändert sich dann. Ne? dann die, die ganzen ähm, Wachstumsprozesse der Korallen und der Aufwuchs Algen, Viecher, Biofilme und so weiter und so fort verändert sich alles. Und der Verbrauch verändert sich dann schlagartig. Und ich will halt so wenig Schwankungen wie möglich drin haben. Deswegen tauschen wir jetzt erstmal nur sechs aus. Ich weiß noch nicht, ob von dem Becken oder von dem Becken. Das sehen wir dann. Ähm, und dann packen wir die Stratons drüber, gucken, wie es damit läuft. Und dann in ein paar Wochen kommen die nächsten Stratons. Yay! Yeah. So, jetzt will ich euch mal zeigen, ihr wart ja schon länger nicht mehr mit hier drin, was ich alles getan habe. Ihr seht, inzwischen ist das Ding voll mit SPS. Also hier vorne stehen noch ein paar Scollis, aber ansonsten haben hier jetzt die SPS die Oberhand. Ähm, was wir gemerkt haben, durch diesen YouTube-Channel, yay, yeah, danke an alle, äh, hat sich die Zahl derer, die tatsächlich einfache Korallen kaufen, vervielfacht. Also ich habe ja sonst immer nur für die ähm, High-Ender produziert. Und äh, ja, wir verkaufen die, die, die meistgehende Koralle <lacht> bei Toms Korallen ist tatsächlich die Montipora Bubblegum. Man glaubt es kaum. Ähm, also das heißt, in diesem Segment ähm, sind wir jetzt gerade in diesem Becken sehr aktiv, haben da viele äh, Einsteiger SPS mit drin stehen, aber ziehen jetzt auch die äh, Experten, äh, die Experten, also die, die High Ender ziehen wir immer mehr nach. Und ähm, ich schaue ja immer, die Gitterdocks haben Beef. Was machen die denn da? Ey. Chillt euch mal ein bisschen. Ja? Chillen. Ja. So, ähm, die, äh, ich, ich ziehe ja immer Zuchtstöcke nach, also beziehungsweise ich gucke, dass ich an neue Zuchtstöcke rankomme, um neue Farbmorphen herauszukitzeln. Das hat jetzt zuletzt mit ähm, ein paar Milleporen ganz wunderbar geklappt. Wir haben schöne, tolle neue Milleporen. Die ersten sind davon auch schon im Verkauf gewesen. Die sind blau-lila mit weißen Polypen. Richtig, richtig geil. Ähm, ja. Also hier steht es wunderbar. Gucken wir mal hier rüber. So, wenn wir jetzt hier reingucken, da seht ihr auch äh, alles bunt. Ein <lacht> bisschen mehr geht noch. Ich habe zuletzt von ähm, Böttcher habe ich ein paar SPS im Sonderangebot geschossen. Ähm, ja, beziehungsweise die waren erst nicht im Sonderangebot. Er meinte, hm, die sind ein bisschen braun. Ähm, guck mal, was du draus machen kannst. Und ähm, bin jetzt doch recht angetan. Es kommt alles. Also die sind jetzt noch nicht so toll, aber man sieht dahinter, na, ich hole gleich mal die, das, das ähm, Makro, pack das drauf und den Rüssel, also den Zylinder, dass man damit ins Wasser reinhalten kann und da sieht man da, da kommt es langsam. Ja, so jetzt habe ich so viel erzählt, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, an welcher Stelle meine Kamera aufgehört hat zu filmen. <lacht> so eine Scheiße, so ein Mist. Ähm, also, äh, 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 ich zeige euch mal noch ein paar Details von den Akroporen. Erzähl euch dazu was. Insgesamt bin ich schon sehr zufrieden mit der Ausfärbung. Also die Korallen sind alle sehr knallig von den Farben, aber teilweise halt für meinen Geschmack etwas zu dunkel, müssten etwas heller werden. Das liegt, kann man relativ klar sagen, daran, dass die Nährstoffe noch nicht so ganz im Gleichgewicht sind. Also inzwischen sind Nährstoffe da. Das liegt mitunter daran, dass hier unten in der Dosieranlage auch Phosphat und Nitrat mit dran hängen und zwar gar nicht mal so wenig, was hier zugegeben wird. Also ich habe das inzwischen in 5 Liter Kanistern und sehe das immer wieder hier oder äh, fülle diese Flaschen immer wieder nach. Und ähm, dadurch, dass ich auch das Frostfutter jetzt lange Zeit nicht ausgewaschen habe, ist Phosphat ganz gut gekommen. Kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe jetzt ein Phosphat von 0,06 bis 0,08. 0,04 wäre mir lieber, aber das sind so Feinheiten. Ne? 
Und äh, das Problem ist, Nitrat ist immer nicht nachweisbar. Also Nitrat wird hier sofort verbraucht. Und eben durch dieses Missverhältnis von Nitrat nicht nachweisbar und Phosphat eigentlich ein bisschen zu viel, stehen die Korallen etwas zu dunkel. Ähm, das wird jetzt angeglichen. Dadurch, dass ich jetzt mehr Nitrat zugebe und das Frostfutter wieder auswasche, wird dann ähm, auch wieder Phosphat verbraucht wird der Wert ein bisschen sinken und ich denke mal, dass es dann wieder, es könnte dann schon wieder sein, dass es in Richtung der Nährstofflimitierung kippt, wenn das Phosphat jetzt auch runtergebracht wird, da muss ich dann aufpassen, aber das sehe ich anhand der Korallen. Das ist, wenn so ein, so ein Becken auf Peak läuft, sage ich mal, also wirklich alles gut eingestellt ist, dann sieht man diese Veränderung innerhalb von ein, zwei, drei Tagen, naja, einen vielleicht nicht, aber zwei, drei Tage, obwohl doch ja, wenn die Spurenelemente runter sind, dann wieder Fluorid, Fluor dosiert wird, dann sieht man das innerhalb von einem Tag. Und ja, da bin ich zuversichtlich, dass das jetzt mit ein bisschen Feintuning dann dahin kommt, wo es hin soll. Übrigens, die biologische Stabilität dieser Anlage ist inzwischen besser als zu Hause. Also zu Hause läuft auch, aber hier ist nochmal ein kleinen Tacken besser, sodass ich jetzt anfange, die, also auch wenn diese Nährstoffproblematik da ist, aber trotzdem stehen die Korallen hier einfach sehr gut. Es gibt null Nekrosen mehr, keine Auflösung. Zu Hause ist das immer mal wieder ein kleines bisschen Problem. Und ähm, zu Hause habe ich auch noch ein kleines Problem mit Strudelwürmern. Also das sind so ein bisschen Parasiten, die sich da breit gemacht haben. Und hier ist es so, dass der Fischbesatz und auch durch die Garnelen, die hier drin sind, die sich sehr gut tun, ähm, wurde Mannis gut gegen Strudelwürmer und die gehen auch an die Gelege von denen dran, äh, kann ich hier geschwächte und befallene Tiere reinsetzen und die werden geputzt, sauber und kommen dann wieder zu sich. Deswegen gehe ich hier zunehmend hin und hole Sicherungsableger von zu Hause. Ich versuche ja alles, also die, die Anzahl der Korallen, das ist ja einfach mein Kapital. Die Anzahl der Zuchtstöcke, das ist mein Kapital. Und deswegen wäre es ganz schlimm, da Zuchtstöcke zu verlieren. Und das habe ich schon mit der ähm, Heaven's Gate, der großen Melopora, dieses Ultratier, was es nur einmal gab, wo in meiner Leichtsinnigkeit dann äh, ich noch nicht genügend ähm, Sicherungsableger gemacht habe und die Sicherungsableger zu Bekannten gegeben habe. Die sind allerdings alle tot. Und dann hat es mir halt meine 20, 22 cm Heaven's Gate hat's zerlegt. Ja, wilde Flüche. Ähm, ist passiert, kann man nichts machen. Ich habe von Claude einen auf den Deckel gekriegt, zu Recht. Habe mir selber auf den Kopf gehauen und deswegen, das kommt nicht wieder vor. Ich mache jetzt Sicherungsableger. Das heißt, von allen Korallen habe ich mindestens einen Sicherungsableger. Und ähm, das werden jetzt mehr. Und ich will in jeder Anlage dann zumindest überall so ein Mini-Frag als Backup drin stehen haben. Ich bin da auf der anderen Seite relativ entspannt. Das dauert ein Jahr und ähm, dann ist das wieder ein richtiger Stock, den man bewirtschaften kann. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, ein Jahr ist, wenn du über 200 ähm, Stöcke hast, mit denen du arbeiten kannst, dann kann auch einer mal ein Jahr lang aus dem Programm rausgenommen werden. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, und diese Anlage, das ist nämlich auch so ein Ding, diese Anlage läuft jetzt autark, die wird auch autark bleiben. Das Ding hier wird, da kommen nur Mutterstöcke rein, das wird ein wunderschöner SPS-Schautank. Ähm, der wird autark laufen und diese Anlage wird autark laufen. Das sind dann drei Anlagen, die alle gepflegt und gewartet werden müssen. Das ist dann auch genug vom Arbeitsaufwand her. Aber so haben wir dann Möglichkeit, auch hier in verschiedenen Systemen Stöcke hinzusetzen und damit eine gewisse Redundanz und Sicherheit bei den Arten zu halten. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hier tut sich einiges, hier geht es richtig gut vorwärts. Ich bin happy. Ich freue mich, wie das alles läuft. Sieht ja auch gut aus, nicht? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüssi. Musik